ஸோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வந்திருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இவர் வந்து மிஸ்டர் அருண் ஸோ இவர் வந்து குவியில் வேலை பார்க்குற ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் உள்ள ரொம்ப நாலேஜபிளான ஒரு பர்சன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி அவர் கூட பேசலாம் ஓகே ஸோ அருண் நான் வந்து இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட காமனான ஒரு விஷயம் ரொம்ப கவனிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் வந்து நிறைய அனிமை பார்ப்பாங்க எல்லாருமே அனிமை பாத்தியமாவே இருப்பாங்க அது ஏன் இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் மட்டும் சொல்ல முடியாது லைக் செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க லைக் அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜானர் வந்து பிடிச்சிருக்கும் லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு மோட்டிவேட்டடா இருக்கும் லைக் ஸ்டோரி லைனா இருக்கட்டும் எல்லாமே டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நீங்க பாக்குற மூவி சீரீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜானர்ல இருக்கும் அதே மாதிரி இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் ஆனா ஸ்டோரி லைன் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல அதுல வர கேரக்டர்ஸா இருக்கட்டும் ஸோ அவங்க அவ்வளவு கிளியரா நல்லா ரொம்ப அழகா வந்துட்டு பண்ணியிருப்பாங்க பட் நிறைய பேர் வந்து அதை பார்த்துட்டு காட்டும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாய்ப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு சீரீஸா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மூவியா இருக்கட்டும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வில் ஃபாலோ இன் லவ் வித் இட் எப்படின்னா இப்போ ஸ்டார்டிங்ல நான் வந்து டெட் நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாங்காய் மாங்காய் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அனிமை பார்த்தேன் ஸோ என்னன்னா லைக் அதோட ஸ்டோரி லைன் ரொம்ப அது ரொம்ப சின்ன சீரீஸ் தான் லைக் ஆனால் அது அவங்க எப்படி ஆர்டிகுலேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதோட எண்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஒரு சீரீஸ் பார்த்தோன்னே அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லவே தேவை நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மேலே நான் பார்த்துருப்பேன் நிறையா அனிமை சீரீஸாக இருக்கட்டும் மூவிஸ் ரீசெண்டாக கூட இப்போ ரிலீஸ் ஆன சுசுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அது கூட தேட்டருக்கு போய் பார்த்துருந்தேன் ஸோ இட்ஸ் அ தேர்ட் மூவி ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக இங்கே மூவிஸ்லாம் வந்து அனிமை மூவிஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்தியாவில் ஸோ இட்ஸ் தான் இப்போ தான் வந்துட்டு அதான் சொன்னேன் செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்காக இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு அகைன் வருது இங்கே ஸோ எல்லாம் வர்றதுனால அவங்க இப்போ மூவிஸ் எல்லாம் தேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாமே பார்க்குறாங்க So that's it. That's the reason. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அனிமே எது? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அனிமே அப்படினா இது ফুল மெட்டல் அல்கெமிஸ்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு அனிமே இருக்கு. ফুল மெட்டல் அல்கெமிஸ்ட் நைபர்ஹுட்னு சொல்லிட்டு one of my favorite. சரி இப்போ உங்க கரியருக்கு வரலாம். நீங்க எப்படி ফুল ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஆனீங்க? லைக் அது வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டோரி லைக் நான் வந்துட்டு ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடண்ட் அண்ட் தென் வந்துட்டு நான் எதுக்கு வந்துட்டு பி பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சனே தெரில லைக் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் எடுத்துட்டேன் ஏதோ ஒரு காலேஜில் அண்ட் தென் வந்துட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்துட்டு சும்மா அப்படியே குப்பை கூட்டி தான் இருந்தேன் சும்மா எதுவுமே வந்துட்டு ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேன் சும்மா சுற்றிட்டு இருந்தேன் அண்ட் தென் வந்துட்டு தெரிஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான் அவன் ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணான் வெப் அப்ளிகேஷன் அது கூட வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் ரெண்டும் பண்ணியிருந்தான் அது லைக் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அவன் ஏதோ ஒன்று பண்ணி அச்சீவ் பண்ணதை பார்த்தா எனக்கு வந்துட்டு லைக் சின்னதாக மோட்டிவேஷன் வந்து சேர்ந்தது என்னடா நம்மளும் அதே தான் பண்ணிட்டு நம்மளும் அதே தான் படிக்கிறோம் பட் ஆனால் ஒன்றுமே பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ தென் வந்துட்டு அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு அவங்ககிட்ட சும்மா கேட்டால் அவன் இந்த மாதிரி இதில் படித்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னால் தென் ஐ ஸ்டார்ட் அட் லேர்னிங் ஆன் மை ஓன் ஸோ ஃப்ளட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் படித்தேன் ஸோ அது அது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ அது படித்து படித்தேன்னா ஒரு வீடியோஸ் யூடியூப்பில் பார்த்து லேர்ன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நானாக ஒரு சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணேன் ஒரு ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணேன் சின்ன சின்ன சும்மா வெதர் ஆப் அந்த மாதிரி அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ஜாப் ஒன் பண்ணேன் நான் சின்னதாக அதுக்கப்புறம் அது பண்ணி முடித்தோன்னே லைக் நான் சும்மா தான் இருந்தேன் அந்த டைமில் கரெக்டாக கோவிட் ஹிட் ஆச்சு ஸோ எல்லாமே எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருந்தோம் சும்மா எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்த டைமு அந்த தென் ஐ காட்ட என்னென்னா ஒரு ரெஃபரல் வந்துச்சு ரெஃபரல் இந்த சென்ஸ் ஒரு இன்டர்ன் டாஸ்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சீனியர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சரின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே சும்மா தானே இருக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தா அது வந்துட்டு ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் ஐ ஹவ் நோ ஐடியா வெப் டெவலப்மெண்ட் வெப் டெவலப்னா என்னென்னே தெரியாது எனக்கு அப்போ லைக் டெவலப்மெண்ட் தெரியும் லைக் ஃபுல் ஸ்டாக் ஐ மீன் இது மட்டும் தெரியும் அந்த மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட்னா என்னென்னு தெரியாது ஸோ நான் அது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த நான் ட்ரைட் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஆச்சு நான் நினைக்கிறே
இல்லை எனக்கு ஒரு இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் அந்த கிரியேட்டிவ்னஸ்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த 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 கிரியேட்டிவ்னஸ் வந்து அதுக்கு இருக்காது டோட்டலாக சொல்லப்போனால் ஸோ அது வர்றதுக்கு வந்துட்டு தே ஹவ் டு நோ அவு அம்ப பிரெயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் அதுவே தெரிஞ்சால் தான் வந்துட்டு தே கேன் கிரியேட் க்ளோன் ஆஃப் தட் திங் ஸோ அது இப்போதைக்கு நடக்காது பட் ஏ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா லைக் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பண்ணுற வே வேலையை இது ஒரு நிமிஷத்தில் பண்ணுது அப்படின்னா ஐ கேன் யூஸ் தட் ஏ டூல் டு பிகம் மோர் ப்ரொடக்டிவ் நான் இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒர்க்கை நான் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்துட்டு மீதி கொஞ்சம் நேரம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் இல்லை சும்மா இருக்கலாம் தட்ஸ் அப் டு மீ ஸோ அது ஒரு ஏ டூல் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆள் வந்துட்டு இவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக இவ்வளோ இதாக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கான் அப்படின்னா தட் பர்சன் கேன் ரீப்ளேஸ் யூ கரெக்ட் ஸோ ஏஐ வந்து உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க லைக் என்னோட லைஃப்பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்பிள் பிளேசஸில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒர்க்கு இல்லை டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டப் கோ பைலட் இருக்குது கோடு எஸ்பரர் ஏடபிள்யூஸோட கோடு எஸ்பரர் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா லைக் நீங்கள் கோடு அடிக்க அடிக்க அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி ப்ராம்ஸ் மாதிரி கொடுக்கும் அதாவது எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ கம்ப்ளீஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு கோடு அடிக்கிறீங்க ஒரு டாஸ்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைக் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பாதியில் ஸ்ட்ரக் ஆகிருப்பீங்க ஒரு சிம்பிள் திங்காக தான் இருக்கும் லைக் நீங்கள் யூஸ்வலாக கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஆல்ரெடி இல்லை ஏதோ லூப்ஸ் அந்த மாதிரி சம்திங் இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளீஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் ஸோ அது ஒன்ஸ் அது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வேல் வேலிடேட் மட்டும் ரொம்ப பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈவன் அதான் அந்த டைமில் கூட அதை நம்ப முடியாது நீங்கள் ஏன்னா எல்லா டைமும் கரெக்டாக இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ யூ ஹேவ் டு வேலிடேட் அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆல்சோ அதில் கரெக்ட் அதில் வர்ற அவுட் புட் வந்து கரெக்டான அவுட் புட்டா இல்லை தப்பாக கூட ஈவன் அடிக்கலாம் ஸோ ஈவன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் வேறு ஃபா வேறு இதில் ஸ்பெல்லிங்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு கேப்டலைசேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் அதுக்கிட்ட ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் கொடுக்குறீங்க ஒரு ஆர்கிடெக்சரை பில்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இது வரைக்கும் அதுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு தான் பண்ணுமோ தவிர அதால் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாமே அந்த இடத்துக்கு தான் வருது ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி டாஸ்க்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது லைக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறையா டைம் கன்சியூமிங் ஒர்க்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கப்ப அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இதை யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அங்கே அப்புறம் வந்துட்டு ஃபார் இமேஜ் ஜென்ரேஷன்ஸ் சம் சம்திங் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டக்குன்னு ஒரு வெக்டாஸ் வேணும் இமேஜஸ் வேணும் அப்படின்னா டிசைனர்ஸ் கிட்ட கேட்டு அது டைம் ஆகி வரதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு ஏஐ கிட்ட கொடுத்து இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வெக்டாஸ் ஆகட்டும் இல்லை எதாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி கேட்டோன்னா இட் வில் கிவ் அ சம் இமேஜ் ஸோ ஸோ நான் அதை வந்துட்டு அவங்க பண்ணுற வரைக்கும் நான் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இல்லை இதாக போடுவேன் ஈவன் அது பெட்டராக இருந்துச்சுன்னா ஈவன் லைவ்ல கூட அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சரி ஸோ இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு நான் கோடர்லாம் ஒரு கோடிங் பிளாட்ஃபார்மை நம்ம பார்த்தோம்னா அது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காகவே இருக்கும் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் அவ்வளோ கோடு ஃபுல்லாக வேர்ட்ஸ் 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 எங்களுக்கே மண்டை சுத் சுற்றுற அளவுக்கு இட் பி நீங்கள் எப்படி இந்த டே அண்ட் நைட் அவ்வளோ பேஷனேட்டாக பண்ணுறீங்க ஓகே இது வந்து ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் திங் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு சொன்னீங்களா அதை சொல்கிறேன் லைக் நீங்கள் என்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு இப்போ தமிழில் பேசுகிறீங்க லைக் யூனோ தமிழ் தமிழ் வேர்ட்ஸ் தெரியும் அதெல்லாம் தெரியும் ஸோ தமிழில் பேசுகிறீங்க ஸோ யூனோ இந்தி ஹிந்தி தெரியும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹிந்தியில் என்கிட்ட பேசலாம் எனக்கும் ஹிந்தி தெரிஞ்சால் நான் பேசுவேன் சிமிலர்லேயும் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டரும் வந்துட்டு ஒரு ஆர்க இச்சு ஆர்கனைசன் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது கூட நான் வந்துட்டு பேசுகிறதுக்கு ஐ யூஸ் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் அதில் நீங்கள் பார்க்குற கோடு எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப இப்போ ரெண்டு பேர் கன்வர்சேஷன் எடுத்து கோடாக போட்டோம்னா என்ன இருக்குமோ அதே தான் சேம் திங் தான் ஸோ நான் ஒரு இது கொடுப்பேன் அதுக்கு அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் சேம் திங் நான் அது கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அந்த திங் ஸோ அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் பிகாஸ் ஏன்னா அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் அது ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் டு த கம்ப்யூட்டர் ஏன் பேஷனேட்டாக இருக்கேன் அப்படின
மறுபடியும் வருவோம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒர்க்கு ரொம்ப இது இம்பார்ட்டன் ஒர்க் அப்படி இருக்குன்னா மறுபடியும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கேம்ஸ் அனிமேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்துட்டு நைட் வந்துட்டு தூங்கிடுவோம் அப்படி இல்லை ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா நைட்டும் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம் தூக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா காஃபி குடிச்சிட்டு மறுபடியும் அப்படியே ஒர்க் போயிட்டு இருக்கும் நீங்க காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வேலை பாக்குறீங்களே உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கோச்சு மாட்டாங்களா ஏ கூட பேசிட்டு இருந்தா எங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப டெவலப்பரோட லைஃப் ஏ ஏ ஐ பக்ஸ் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் வேற எதுமே இல்ல கேர்ள் இல்ல ஃப்ரெண்ட் இல்ல நோ அக்ஸ் only பக்ஸ் சரி ஓகே அப்ப உங்க पर्सनल லைஃப் உங்க ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது அதெல்லாம் நீங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க யூசுவலா ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றதுனா இப்போ வீக்கெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது வெளிப்போம் சும்மா நான் இங்கே சென்னையில் இருக்கேன் லைக் மை ஃபேமிலி இஸ் இன் சேலம் ஸோ லைக் நான் யூஸ்வலாக இங்கே இருக்கனால சும்மா ஃபோன் கால்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ்வலாக அப்போ லீவ்ஸ் அப்போ போய் பார்த்துட்டு வரோம் அவ்வளோ ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் தட் குவியில் வந்து நிறைய டெவலப்பர்ஸ் ஹையர் பண்ணணுன்னு இருக்காங்க ஆனால் அந்த டெவலப்பர்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹையர் பண்ணல ஸோ அந்த இஷ்யூ என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலாக டெவலப்பர்ஸ் ஆயிரனா வி ஹேவ் அ ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஐ மீன் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அது வந்து இட்ஸ் ஐ எப்படின்னா யூஸ்வலாக ஒரு டெவலப்பர் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவாங்கனா செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் அவங்களா தனியாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் லைக் வந்துட்டு எதையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு கஷ்டமான அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து அவங்களால பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஃபேக்ட் வேணும் அந்த ஆல்சோ வந்துட்டு ஒரு கட்டிங் எஜ் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு நிறையா கற்றுக்கணும் டே டு டே டே டு டே பார்த்திங்கன்னா புது புது டெக்னாலஜிஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பற்றி அப்டேட்டடாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸு காலேஜஸ்லேருந்து வரவங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் லைக் தே ஆர் ஓகே அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பட் அதில் வந்துட்டு சிலர் தான் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருக்காங்க இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இன்டென்ஸ் இன்டென்டா இன்டென்ஸ் டாஸ்க் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறவங்க எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம ஹையர் பண்ணி இன்டென்ஸாக வச்சு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்புறமா நம்ம டெவலப்பர்ஸாக எடுத்துகிட்ருக்கோம் தட்ஸ் நைஸ் யா ஆக்சுவலாக நீங்களும் வந்துட்டு டெவலப்பராக ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஹவ் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா யூ ஷுட் கோ டு குவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் இன்டென் அப்படி இல்லைன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு ஒரு டாஸ்க் இருக்கும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி நீங்கள் இமெயில் அதில் இமெயிலும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இமெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் இன்டென்ஸாக இப்போ வந்து ஜாப் மார்க்கெட்லேயே ரொம்ப ஹை பேங்கான ஒரு சேலரினா அது வந்து டெவலப்பர்ஸ்க்கு தான் அப்படின்னு ஒரு காமனான ஒரு கான்செப்ஷன் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆமாம் அது உண்மை தான் ஆக்சுவலி இட் டிபெண்ட்ஸ் ப்யூர்லி அந்த ஸ்கில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு காலேஜ்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சேலரி அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்குறாங்க டெவலப்பர்ஸ் இல்லை வந்து டிசைனர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பட் ஆனால் அந்த மாதிரி வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க பிகாஸ் தேவ் ஐ ஸ்கில் நீங்கள் இந்த நாலு வருஷம் ட்ரைன் ஆகி இல்லை அந்த டைம்லேயே வந்துட்டு அவங்க தனியாக படித்து இல்லை வேறு ஏதாவது இன்டென்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி அந்த மாதிரி சேலரி வாங்குறவங்க இருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணி ஒரு மீடியமாக சேலரி வாங்குறவங்க பிலோ டென் எல்பி அந்த மாதிரி வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் ப்யூர்லி டிபெண்ட் ஆன் ஸ்கில் ஸோ டெக்னிக்கலி சேலரி காசப்பட்டு இந்த ஃபீல்டில் இருந்தோன்னு பார்க்கக்கூடாது நம்ம ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சேலரி எதிர்பார்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அருண் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வந்து இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கூட ஷேர் பண்ணி ஒரு ஃபன்னான கான்வர்சேஷனாக இருந்துச்சு ஐம் ஷோர் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங்கான ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருந்திருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆன்டி இந்த மாதிரி வித்தியாசமான கொஸ்டின்லாம் கேட்டதுக்கு தேங்க்